குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்டு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன் லெசனில் லாஸ்ட் பார்ட் பேலன்சிங் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோமா ஓகேவா த டூ மெத்தட்ஸ் ஃபார் பேலன்சிங் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரீடாக்ஸ் ரியாக்ஷனாக ரீடாக்ஸ் ரியாக்ஷனாக ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் சேர்ந்து இருக்கிறது ரீடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆக்சிடேஷனாக அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம் ரிடக்ஷன்னா அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ன்றது ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த ரீடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் படி கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்சிங் பண்ணுறாங்க ரெண்டு மெத்தடில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட் ஆர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் மெத்தட் ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி ஓகேவா இப்போ இன் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட்டட் பை ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பை த ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுதோ அது ஈக்குவலாக இருக்குன்றத சொல்லியிருக்காங்க இன் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் மீடியம் மீடியம்ல என்ன எடுத்துக்கறாங்க ஃபெரஸ் சல்பேட் எடுத்துக்கறாங்க இப்போ அன்பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்றாங்க இதுதான் ஒரு அன்பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஃபெரஸ் சல்பேட் பிளஸ் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஓகேவா கேஎம் என்ஓ4னா பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் பிளஸ் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் Fe2SO4 த ஹோல் 3னா ஃபெரிக் சல்பேட் பிளஸ் மெக்னீசியம் சல்பேட் பிளஸ் பொட்டாசியம் சல்பேட் பிளஸ் வாட்டர் ஓகே எம் என் எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் வாட்டர் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறாங்க யூஸிங் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்ட் படி ஐடென்டிஃபை த ரியாக்டன்ஸ் வென் அண்டர் கோ ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேலன்சிங்காக அன்பேலன்சிங்காக கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஓகேவா ஃபரஸ் இங்கே லெஃப்ட் சைடு ஃபெரஸும் ரைட் சைடு ஃபெரஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் மேங்கனீஸும் ரைட் சைடில் மேங்கனீஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா ஆக்சிடேஷனாக என்ன அர்த்தம் ஃப்ரம் இன் டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது ஆக்சிடேஷன் இன்க்ரீஸ் டு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை ரிடக்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ரியாக்டன் சைடில் ப்ளஸ் டூவாக இருக்குது எப்படி ப்ராடக்ட் சைடில் ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடுது இதே ரியாக்டன் சைடில் மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் செவனாக இருக்குது ப்ராடக்ட் சைடில் ப்ளஸ் டூ டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆக்சிடேஷன் அவர் ஆஃப் மேங்கனீஸ் இன் பொட்டாசியம் பெர் மேங்கனீஸ் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ப்ளஸ் செவன் டு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் செவன்லேருந்து டூவாக கம்மியானால அது எஃப்ஐ எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பண்ணிக்கிச்சுன்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எஃப்இ இன் ஃபெர சல்ஃபேட்டில் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ப்ளஸ் டூ டு ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே ப்ளஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறினால ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்றத சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஏதாச்சும் அவங்க கொடுத்துருக்க ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஆக்சிடேஷனாக ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் என்ன அர்த்தம் ஃப்ரம் இன்க்ரீஸ் டு டிக்ரீஸ் ஓகேவா சாரி ஆக்சிடேஷனா ஆக்சிடேஷனாக ஃப்ரம் இன்க்ரீ டிக்ரீஸ் டு இன்க்ரீஸ் ரிடக்ஷனாக இன்க்ரீஸ் டு டிக்ரீஸ் இது தான் நம்ம நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸ்டெப் டூ என்ன பண்ணுறாங்க த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின்ஸாக ஈக்குவேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ கெயின் ஆகிருக்குன்றத ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அது எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுறோன்னா எலக்ட்ரான்ஸை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றத கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் ஓகே பை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபார்முலா வித் சூட்டபிள் இன்டீஜர் ஆன் த ரியாக்டன் சைடஸ் பிலோ ரியாக்டன் சைடில் எவ்வளோ ஸோ அந்த நம்பர் படி நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஹியர் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபெரிக் சல்ஃபேட் கண்டெயின் டூ மோல் ஆஃப் ஐன் எஃபியில் வந்து டூ மோல் இருக்குது ஸோ த கோ எஃபிஷியன் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் மல்டிப்ளை பை நம்பர் டூ நம்ம டூவால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா ஃபெரிக்ல எஃபி வந்து எத்தனை இருக்குது ரெண்டு மோல் ஆஃப் அயன் இருக்கிறனால அங்கே நமது ப்ராடக்ட் சைடில் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அயன் இருக்கிறனால
போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கேஎம்என்னுக்கு வந்து ப்ளஸ் செவன்லேருந்து ப்ளஸ் டூவாக மாறுச்சு அதனால் அங்கே ஃபைவ் எலக்ட்ரான் அப்போ டூவால் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா டூவால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டூ இங்கிட்டு வந்துடும் கேஎம்என்ஓ ஃபோவில் டென் வந்துடுமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டென் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோரும் டூ கேஎம்என்ஓ ஃபோரும் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டெப் த்ரீயில் பேலன்ஸாக ரியாக்டோனா ப்ராடக்ட் ஆக்சிடைஸ்டாக ரெடியூஸ் இல்லை என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டில் எஃபி டூ எஃபி ஃபெரிக் சல்ஃபேட்டில் டூ மோல் ஆஃப் ஐயன் இருக்கனால அந்த டூ மோல் ஆஃப் ஐயனை அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆக்சிஜேஷன் ரிடக்ஷன் பண்ணோம்ல கெயின் எலக்ட்ரான் லாஸ் எலக்ட்ரான் அப்போ எஃபி வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் கெயின் ஆச்சு லாஸ் ஆச்சு எம் எம்என்ல வந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்போ அந்த ஒன் எலக்ட்ரான் இன்ட்டு டூ இங்கே ஃபைவ் எலக்ட்ரான் இன்ட்டு டூ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டென் வந்துடும் இதை நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் டென் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோரும் டூ கேஎம் என்ஓ ஃபோரும் நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பேலன்ஸிங் நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு ஓகேவா இப்போ பேஸ்ட் ஆன் தி ரியாக்டன் சைட் பேலன்ஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆக்சிடைஸ்ட் அண்ட் ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்டை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு ரியாக்டன் சைடை பேஸ் பண்ணி த அபோவ் ரியாக்ஷன் பிகம்ஸ் இதுதான் இங்கே சொல்லிக்காங்க திரும்ப அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க டென் எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ கேஎம்என்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் அல்ஃபுரிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த ஓல் த்ரீ ப்ளஸ் எம்என் எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் அச் டூஓ இது அப்படி வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேலன்ஸ் அதர் எலமெண்ட் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்ம கேவையும் எஸ் பொட்டாசியமை சல்ஃபரையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் ஆகிரும் ஓகேவா இப்போ ரியாக்டன் சைடில் ரியாக்டன் சைடில் எஃபி எஸ்ஓ ஃபோருக்கு சல்ஃபருக்கு வந்து மொத்த எத்தனை இருக்குது டென் இருக்குது ஓகேவா ஆனால் ப்ராடக்ட் சைடில் சல்ஃபர் எத்தனை இருக்குது இங்கே எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் எஸ்ஓ ஃபோர் ஓல் த்ரீ இருக்கா அதில் ஆல்ரெடி த்ரீ சல்ஃபர் இருக்குது ப்ளஸ் எஸ் எம்என் எஸ்ஓ ஃபோரில் ஒரு சல்ஃபர் இருக்குது ஓகேவா அப்போ மொத்தம் எத்தனை வருது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே பொட்டாசியம் சல்ஃபேட்டில் ஒரு சல்ஃபர் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஓகேவா அஞ்சு சல்ஃபர் இருக்கா ஓகேவா மூணு எம்என்எஸ்ஓ ஃபோரில் ஒன்று கேட்டுஎஸ்ஓ ஃபோரில் ஒன்று அப்போ மூ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மொத்தம் ஃபைவ் இப்போ ப்ராடக்ட் சைடில் நம்ம என்ன கொண்டு வரணும்னா எயிட்டீன் சல்ஃபர் ஆட்டமாக நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா எஃப்இஎஸ்ஓ எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓ த்ரீ தான் ஓகேவா எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் தான் ஓல் த்ரீயில் ஃபைவும் கெம்என்எஸ்ஓ ஃபோரில் டூவும் பொட்டாசியம் சல்ஃபரில் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபைவ் எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் ஓல் த்ரீயில் ஃபைவும் எம்என் எஸ்ஓ ஃபோரில் டூவும் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் ஒன்னுன்னு இருக்குது ஓகேவா அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி எஸ்ஸுக்கு த்ரீ இருக்குது அப்போ ஃபைவ் த்ரீஸாக ஃபிஃப்டீன் இங்கே என்ன வரும்னா டூ எஸ்ன்னு வரும் இங்கே மிஸ்டேக்காக இருக்குது அதே மாதிரி கே டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் தான் ஒரு எஸ்ன்னு வரும் ஓகேவா இங்கே மாற்றி கொடுத்துட்டு அப்போ மோட் டோட்டல் வந்து எயிட்டீன் சல்ஃபர் மாறிடுச்சு ஓகேவா ரியாக்டன் சைடில் ஆல்ரெடி எத்தனை இருக்குது இந்த இதில் ரியாக்டன் சைடில் நான் இங்கே சொல்ல மறந்துட்டேன் ரியாக்டன் சைடில் டென் எஃபி எஸ்ஓ ஃபோரில் டென் எஸ் ப்ளஸ் சல்ஃபரிக் ஆசிடில் ஒரு சல்ஃபர் இருக்குது அப்போ லெவன் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இருக்கா ஓகேவா இதை இப்போ திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க மொத்தம் ப்ராடக்ட் சைடில் எயிட்டீன் சல்ஃபர் வந்துருச்சு இப்போ ரியாக்டன் சைட்லேயும் எயிட்டீன் சல்ஃபர் வரும் அதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரியாக்டன் சைடில் என்ன பண்ணுறாங்க சல்ஃபரிக் ஆசிடில் எயிட்டாலும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டென் எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ கேஎம்என்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் அச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்போ என்ன வருது டென் எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் எயிட் அச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்போ டோ டோட்டல் வந்து எவ்வளோ வந்துருச்சு எயிட்டீன் எஸ் எஸ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் சைட்லேயும் எயிட்டீன் வந்துருச்சு அப்போ இது வந்து பேலன்ஸிங் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைட்ரஜனை ஆக்சிஜனை இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ரியாக்டன் சைடில் ஹைட்ரஜன் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது சல்ஃபுரிக் ஆசிடில் ரியாக்டன் சைடில் வந்து மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் இருக்கா அந்த சிக்ஸ்டீனை என்ன பண்ணுறாங்க சிக்ஸ்டீன் ரியாக்டன் சைடில் இருக்குது அப்போ ப்ராடக்ட் சைடே நம்ம கொண்டு வரணும் அந்த ப்ராடக்ட் சைடில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் வாட்டரோட என்ன பண்ணுறாங்க டூ
ப்ராடக்ட் சைலையும் சிக்ஸ்டீன் வந்துடுது ரியாக்டன் சைலையும் ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ்டீன் வந்துடுது ஓகேவா ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் ஆகிடும் இதுதான் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் ஆக் ஈக்குவேஷன் எல்லாமே பேலன்ஸிங் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் எழுதி இந்த இதை அப்படியே எழுதணும்னு தேவையில்லை ஸ்டெப் ஒன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் டிடக்ஷன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் எப்பயும் போகிறோம் நீங்கள் பேலன்ஸிங் பண்ணுறது தான் ஓகே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் எல்லாமே நீங்கள் கே ஈக்குவலாக வரதான் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட் இது வந்து ஈஸி தான் ஓகேவா திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ் ஃபார் அயானிக் க்ரீடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அயான்ஸ் எடுத்து ரியாக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் ஒனில் யூஸிங் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கான்செப்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ரியாக்டன்ஸ் விச் அண்டர் கோ ஆக்சிடேஷன் ரிடாக்ஷன் எப்படின்னா ரியாக்டனில் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் எப்படி போகுது நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடில் நம்ம பார்த்தோம்ல ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் டு டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் டு இன்க்ரீஸ் அந்த மாதிரி தான் இங்கே சொல்லிக்காங்க ஸ்டெப் ஒன்னில் அந்த மாதிரி நம்ம கே கொண்டு வந்துடணும் ஸ்டெப் டூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரைட் டு செப்பரேட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷனாக ரெண்டாக செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஆக்சிடேஷனுக்கும் ரிடக்ஷனுக்கும் அப்போ எப்படி கொண்டு வராங்கன்னு பாருங்கள் ஓகேவா இது வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் பொட்டாஷியம் பர் மேக்னைட் ப்ளஸ் ஃபெரக் எஃபிஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் சல்ஃபரிக் ஆசிட் யூஸ் மேக்னீசியம் சல்ஃபேட் எஃபெரிக் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் பொட்டாஷியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் வாட்டர் இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை அயானிக் ஃபார்மாக கொண்டு வராங்க எப்படின்னா எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அச்சு ப்ளஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க ப்ராடக்ட் சைடில் எம்என் டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வாட்டர் ஓகேவா இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அயானிக் ஃபார்மில் கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் எப்பயும் போல் ஆக்சிடேஷன் டிடக்ஷன் கொண்டு வரும் ஓகேவா ப்ளஸ் செவன்லேருந்து ப்ளஸ் டூவாக மாறும் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ஓகேவா ப்ளஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் த்ரீயாக எஃபி மாறுது ஆக்சிடேஷன் டிடக்ஷன் இதை நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இதை அப்படியே கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த இந்த இதுக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கா அந்த ஆஃப் ரியாக்ஷனில் எஃபி டூ ப்ளஸ் வந்து என்னவாக மாறுது எஃபி த்ரீ ப்ளஸும் ஒரு எலக்ட்ரானாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுது நெக்ஸ்ட்டு எம் ஒன் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் கிவ்ஸ் எம் ஒன் டூ ப்ளஸ் நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனில் லாஸிங்காக கெய்னிங்காக கெய்னிங் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸிங் ஒன் எலக்ட்ரான் அப்போ எங்கனீஸ் வந்து கெய்னிங் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பண்ணிச்சு எஃபி வந்து என்னாச்சு லாஸிங் ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் அது தான் வந்து அயான் எலக்ட்ரான்ஸ் மெத்தடெலாம் அவங்க இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ்லேருந்து எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிடுச்சு எம் ஒன் ஓ ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரான் அப்போ ஃபைவ் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே கிடையாது ஈக்குவேஷன் டூவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் ஈக்குவேஷன் டூவில் எம்என்ஓ ஃபோரில் ஆக்சிஜன் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது நாலு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆனால் வாட்டருக்கு ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணிடுறாங்க ஃபோர் வாட்டராக மல்டிப்ளை பண்ணிடுறாங்க அப்போ என்ன வந்துடும் ஃபோர் ஆக்சிஜன் வந்துடும் ஆனால் ஹைட்ரஜன் மொத்தம் எத்தனை வந்துடுது எயிட் ஹைட்ரஜனாக வந்துடும் அப்போ ரியாக்டன் சைலையும் பார்க்கணும் ரியாக்டன் சைல் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அப்போ அங்கே எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போ அங்கே என்ன வரும் எயிட் ஹைட்ரஜனாக வந்துடுது ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு பார்த்தது தான் இப்போ எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் எயிட் அச்சு ப்ளஸ் ஜூஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வாட்டர் ஓகேவா இதை வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணி ஸ்டெப் த்ரீ என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டுமே ஆஃப் ரியாக்ஷனுமே ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ எப்படி நீங்கள் மேக்ஸ்லலாம் சால்வ் பண்ணுவீங்களா ஆ சால்வ் பண்ணுவீங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கே கொண்டு வரும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவால் எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாங்க ஃபைவ் எஃபி டூ ப்ளஸ் யூஸ் ஃபைவ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் இங்கே எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை அந்த ஈக்குவேஷனை அப்படி எழுதிக்கோங்க எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் எயிட் அச் ப்ளஸ் யூஸ் எம்என் டூ
H2O. This is the ion electron method. This is in the chapter over. Okay, well, students, next video, we will see the next videos. In the channel, please subscribe to our friends, share, comment. In the playlist, we will see all the videos in part 1, part 2. Okay, that's why you can see the check. Okay, in the description, we will see the link in the description. That's why you can share your friends, share, and subscribe to our channel. Thank you, students. Thanks for watching.